从公元四世纪开始的中原文明南下之路，越过了黄山山脉的阻隔，前后三次迁徙潮，让一个个名门大姓扎根在山里的世界。建筑在光大宗族的梦想中，黄山脚下的古村落和民居，连同与之相生相伴的杰出工艺，它传递给世人的，远不止徽州工匠的杰出才华。进入歙县深度镇阳产村，必须经过一大段蜿蜒的山道。在这条直通村头的水泥路贯通之前，拥有三百多幢土楼的阳产，还是一个鲜为人知的神秘村落。洋溢着泥土本色的土墙民居被称作“阳产土楼”，他们用不同于徽派建筑外观的另类符号。隐藏着一个家族迁徙筑梦的密码。阳产是歙县正式已知的居住地，六十九岁的郑小河就出生在这里。退休后，从生活了多年的城市回到山村，他享受着熟悉的环境，迷恋夏天不用空调、冬天无需取暖的土楼生活。平日里，他一边悠闲地打理着茶叶、板栗、山核桃、油菜籽、玉米等作物，一边整理着家族的历史。阳产村的“产”字，在当地方言中是“坡地”“山坡”的意思。依山而建的土楼，挤在海拔三百多米的山腰上。由于交通不便，山民就地取材。以青石为地基，采用加强版夯筑的古老方法，垒起生土板筑墙体的房屋。这样的土。墙房，有的已经经历了两个世纪的风雨。用青石铺成的便道，连通着上上下下密布的人家。在这个弥漫着淳朴古风的村落，无论民居的外观还是房屋内部，都极其简单古朴，少有装饰。当地人的朴素生活，都渗透在了这些器物、工具和简单家具中。随着牧民的游客不断来到阳产村，郑小河对家族来路的梳理也在不断的深入。我家的祖宗就在下面，就在那个上面。我家的房子就是这里，哎，对，就刚刚那过来的。身居土楼之内，正是后人尽管手头没有珍贵的古老宗谱，但大家对家族从中原南下的迁徙路径，在口口相传中，保持着惊人的一致。公元四世纪初，北方望族之一的河南荥阳郑氏举足南迁。发生在一千七百多年前的这一次移民潮，由外族南侵造成。他是中原汉人第一次大规模南下迁徙，历史上称作“永嘉之乱”，衣冠南渡
，南迁的这一支正式家族成为了阳产正式的始祖。两晋时期的北人南下，给黄山脚下的徽州带来了第一次大规模的外来移民潮。从此，封闭的自然屏障。为北方大族躲避战乱、有计划的落户徽州，提供了安全保障和稳定的生活预期。古老的黄山山脉，一次次张开臂膀，为闯入者提供了避乱的世外桃源。带着中原的衣冠与文明，早先的氏族大家。通过对聚居地选址，把安居乐业、光大宗族的梦想建筑在黄山南路时，他们并不知道，家园背倚的这一座山，冠绝天下的奇特景观，将在千年之后绽放。城坎村位于黄山南路四十公里，是罗氏家族的聚集地。唐朝末年，江西南昌府的罗家，有两位堂兄弟带领迁移至此。他们并不急于为家族住屋安居，而是用挑剔的眼光，找寻着足以福荫百代的家园。这片名为龙溪的地方，周围不规则地分布着八座山峰，被精通堪舆的罗氏兄弟认作是八卦的八个方位。于是，这片风水宝地成为了他们新的家园。以《易经》八卦图方位定吉凶，属于风水理气派的发明，它直接影响了程坎的建村规划。城坎村位于崇川河下游两岸的平地和丘陵，环山纳水，地势平洼。在八卦中，坎代表着水和低地，故名城坎。外人眼里神秘的城坎古村，在复杂的风水理念背后，注重的还是居家生活的需要。在选择枕山环水面坪的外部空间同时，规划师精心布设了村落内部的水系系统，两道主渠沟通着一家一户，一方面提供生活用水，另一方面实现居内废水的疏通和排放。在这幢老屋里，八十九岁的吴千弟已经生活了七十年。十年前，她的丈夫去世，现在她和儿子一家住在一起。由于儿孙白天都在外面干活，大部分时间里，吴千弟老人的日常生活都有自己照料。有时候会有游客慕名参观，这房子里的一切对他们来说都充满了新奇、遥远的神秘感。你这房子有多少年了？六六百多年了。六六百多年。哦，六百。年代和毛的也不知道哎。叫吴哦，那是明朝。嗯，最早的明朝呗。啊，明朝的房子，明朝，说是他说是明，朱元璋是明朝的房子就有了，就有了，哎，明朝就有。那那，祝你老人家健康长寿，健康长寿，哎，再见，好。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈日复一日，高墙深院里的生活。总是围绕天井、厢房和正堂展开，吴千弟的许多记忆也和天井相生相伴。古老的天井通过采光、透气、纳凉的功效，成为一代代人居家生活的中心。天井运用在徽州民居空间组织中的灵感。
来自对祖先北方家园的记忆。党中原四合院来到了气候潮湿、空间逼仄的黄山脚下，山多地少的现实困境，促成了这一新的建筑样式。徽州的传统民居大多是这种天井加合院的布局方式。天井连同民居中的一厅两厢、敞开式厅堂，构成了徽派建筑的基本单元。这种从自然到天井再到厅堂一气贯通的半开放的复合空间，是厅内建院、院内建厅、室内室外自然交融。高墙深宅之内，豁然开朗。江水丰沛的徽州山区，水被认为是财富之源。天井的屋顶总是向自家院内倾斜，雨水从四面的房檐流入，汇集于院落中的明堂，称为“四水归堂”，以图财不外流的吉利。无论是用于防火的马头墙，还是狭窄的街巷，不规则的建筑立面，都显示出徽州建筑有着近乎天成的框架结构。具体到每家每户，又会根据宅基地的大小，结合地形地势和主人审美的个性偏好，呈现出和而不同的建筑面貌。背靠黄山余脉的红村，在外人眼里是一个谜。八百年前的南宋年间，当汪氏家族以此作为宗族聚居地时，人们不会想到，从那时开始规划的红村，在遥远的未来，会成为徽州古村落的典范之作。有着“中国画里乡村”之称的红村，在今天最引人瞩目的是它的水系规划。由月沼、水镇、南湖组成的红村水利系统，营造出亲水近水的人居环境。水镇是红村的生态意境，宽度适宜，深浅适中。布设的石步石阶，方便在狭窄处踏脚错身。为保证饮用水的水质，古老的乡规约定，只有在早上取过饮用水之后，换洗的景象才能上演。红村水利工程的动议，酝酿在十三世纪下半叶。王氏先人早在那时就有开挖水塘、修建水镇、扩大村落规模的宏伟计划，但受限于当时的条件，他们只能把未尽之梦记录在宗谱里，寄希望于家族后人能够完成这项事关宗族生存的壮举。十五世纪初，王氏后人三请风水师。历时十年，完成了村落规划。随后，开凿水镇，引水入村，开挖形如半月的水塘。月沼建成的一百五十多年后，十七世纪初，原有水利设施已不能满足生活灌溉和村落扩张的需要。汪氏族人又新建了面积达一点八万平方米的南湖。一条漫长的水路就这样流淌在红村汪氏宗谱里。当慢慢成熟的水系不断延伸出红村街巷的规模与深度时，一座完美的仿牛形村落终于呈现于此。这样一幅人间美景，来自于时间的培育、家族的信念
来自传统堪舆诗、杰出工匠和乡民族人的合力创造。在徽州商帮创造商界传奇之前，徽州乡村聚落大体呈现出朴素的田园风光。明清时期，徽州商人通过书经故里兴建家园，黄山脚下现存的古建筑大都诞生在这一时期。这些获取了丰厚利润的徽商，以极大的营造热情。不仅让徽州村落盛极一时，在扑面而来的富贵与园林化气息里，徽州民居的装饰工艺也一路登峰造极。每一位来到红村的游客，都会被吸引到这座号称是徽州最显赫的宅院——承志堂，建造于一百年前，这是徽商。在中国封建王朝即将退出历史舞台的前夜，绽放出的一幕民间视觉盛宴。汪定贵，字廷魁，是红村汪氏第九十二世传人。中年在江西经营糖业，晚年回乡修建了这座宅院。在此之前，历经数百年的发展。在徽商财力的支撑之下，徽州地域内数不清的精美建筑，足以为汪定贵建造承志堂提供设计的各类样本。汪定贵和他干练的妻子李佳翠，在承志堂建造之初，历时四年，奔波于一线各大村落，考察前代徽商宅邸，及众家所成。末代徽商汪定贵。将他的观念和理想都投射到了承志堂的视觉图景之中。承志堂中的这些精美木雕，就是一百多年前徽州艺匠的代表之作。位于前厅祁门冬瓜梁上的这幅木雕，占据着这座建筑中最重要的位置。镂空雕琢的空间。有七层，是整个徽州建筑雕刻的代表之一。梁柱上的一段狭小空间，雕刻了三至五个人物，大部分是官员形象，琴棋书画，典型的雅致生活场景。这块居于显著位置的木雕《验官图》，是房主渴望得到上流社会认同的心态外露。承志堂的主人王定贵。前半生颠沛流离，境况窘迫，四十岁踏入商海，逐渐发迹。徽州商人虽然获得了巨大的物质财富，但在他们的内心深处，一直有一个跻身主流社会的梦想。晚年的成功商人汪定贵，曾以巨资购买了一个朝议大夫的官职，从而完成了由富入贵的人生理想。屋内高悬的木雕图景，多是出自儒家人伦道德思想的传说故事。郭子仪拜寿，九世同堂，白子图，呈现了对于家族兴旺和睦的强烈愿望。福禄寿，集中了对于长命富贵的热切向往。渔樵耕读。传达的则是田园生活的淡泊心境和知足常乐的心理调试。这些体现了中国传统文化个性和地域文化特征的木雕，已演化为徽州人教化子弟的教科书。一代代的徽州人，自出生，便在这种充满着仁爱礼义、勤劳内敛的行为规范环境中成长。这种影响，直到今天，还在徽州人的血脉里流淌
我从小长在我们我们自己的家乡，我家的房子就在牌坊边上。我们小时候啊，都是在牌坊底下玩，包括有时候连夏天睡午觉都睡在牌坊底下那个石青石板上。头一台就是和那个徽州的那种雄伟的石雕，我石狮子，那时候对我的印象很深。在徽州传统文化图像的影响下，木雕艺术家洪建华经过十几年的摸索，超越了一个又一个的能工巧匠。今天，面对这块上千年的小叶紫檀，洪建华和他的几个徒弟展开了讨论。遇见这个这一块紫这么好的一块紫檀木也不容易，所以我想把它做成一件好的传世作品。高的地方，嗯，可以。做一些比较高的山，嗯，环山，嗯，山上面能做一块迎客松，嗯，因为这个地方比较厚嘛，嗯、感觉做树啊、嗯、做山都比较空。嗯、还有这边呢，比较低的地方、嗯、做现在我们环呃徽州的古文化，就是古建筑方面的。古建筑就是把徽州建筑，包括像汤口一样，这里做汤口，做点徽州建筑群。但是你的呃载体呢？你的想法，你的就是你赋予这件作品的一个什么样的一个寄托？每到这时，洪建华便停下手中的刻刀，等待着最合适的那一丝灵感。他也会走出家门，到他从小生活的徽州乡野，看着几百年前义将留下的一斧一刀，沉思冥想，直到心领神会。确定了雕刻内容之后，洪建华为了专心创作，便一个人来到了几公里之外的一处清代老屋。这是他的一个工作室，许多木雕、竹雕作品都诞生在这里。坚实厚重、细腻芬芳的紫檀，在几千年来一直被中国人视为最名贵的木材。黄山并不出产这种木材，洪建华平时雕刻最多的是黄山山脉常见的毛竹。像这么大的紫檀木料，现在也不多见。洪建华使出了浑身解数，希望可以做出一件有所突破的作品。经过八个月的辛苦雕琢，这块古木逐渐显现出了精致的图像再有两个月，这件名为《灵山说法》的作品就可以完成了。在云海中涌动的黄山，把山系一直伸向了这一片河谷盆地。因为大山的格外庇护，堪称中国古民居经典的村落，逃过了战乱和天灾。黄山所在的黄山市，历史上称作徽州，它是一个独特的地理文化单元。
一府六县的惠州，文化昌盛，商邦崛起，名人辈出，曾经创造出八千祠堂、五千村落的鼎盛图景。一个个聚族而居的村落，在依山造屋、傍水结村的同时，延续着一个不变的主题。来自民俗礼仪、宗法秩序、伦理道德等方面的约束，始终规范着建筑形制、工艺装饰和陈设风格，成为古老家园的精神内核。耸立在西地村口的这座牌坊，是徽州石雕工艺的代表。它通过精细的雕刻，向人们传递。受到嘉奖的官员在道德和智力上的贡献，他的背后，从明代中叶慢慢盛行的华丽雕琢之风，让徽州建筑告别了简洁朴素的装饰时代。面对大兴土木的村庄，技艺高超的工匠开始登场。素有渊源的徽州百工，隐藏在工艺背后的一个庞大群体。所有出手不凡的秘密，都渗透在每一道工序里。当手工艺人遇到传统的技艺，一切仿佛又回到了起点。触摸松。和岩石的呼吸，记录云海与山色的表情。历时两年，追逐四季轮回的璀璨光影，古老山系的全新影像，大自然的视觉奇观。人间仙境，生灵天堂，寻历神奇自然，解密山岳世界的经典传奇。石破天惊，筑梦徽州，从人与山相遇的曲折故事，走进文化繁衍的美好记忆。山水画卷，秘境之地。领悟山水精神的真谛，寻访更悠远、更深沉的境界。美丽中国，美好安徽，精彩纷呈。六集高清纪录片《大黄山》。在绩溪的这片作业工地，从事砖雕已有二十五年的歙县人吴正辉远道而来，他面前是专门为他耗时几个月制作的砖坯。砖雕是徽派建筑中最引人注目的细节之一，而大门是人们登堂入室的第一关，被视为房屋的脸面。因此，徽州人对居宅大门装饰都有着非同寻常的重视。徽州砖雕表现的最精彩、最有特点的，莫过于门楼门罩。为了给一处新建祠堂制作砖雕门罩，吴正辉驱车几十公里来到绩溪。在这里，黄山山脉水系拥挤的沉积层，土质细腻。有利于烧制适合下刀的青砖。首先是选择泥块，这是沙尘，这是泥带泥性的，这个中间，嗯，这一段是最好的土质了，作为洗泥的，是最好的。接下来，要通过水洗、过滤
和沉淀的一整套操作，来分离出其中的杂质，然后还要经过耕牛的一次次踩踏，直到把泥块踩成了泥筋，这才可以把它做成成型的砖坯。没问题了。这个东西我还有一个小蛋饼吧。只有亲身经历这一过程，吴正辉心里才会觉得踏实。用作雕刻的砖坯，总是摆放在窑里的最佳位置。取土、活水成泥、游牧生火、烧制古砖，在以金属工具赞出人物风光。砖雕中的五行观念与徽州传统建筑思想一脉相承。为了如期完成门罩砖雕，吴正辉和徒弟一起日夜赶工。从描画、打坯到出戏，砖雕工艺的难度，在吴正辉看来，一是在于心理，对层层深入的构形是否心中有数；二是在于手下的技法，在细节刻画时能否做到游刃有余。比起工艺技法的继承，更深的困扰是怎样实现砖雕题材的创新。对于刀下的传统图案，吴正辉并不满足，但他并没有找到理想的突破口。在吴正辉从小就形成的认识里，徽州最好的砖雕，无论内容形式还是出众的技法，都装在这些明清时期的老房子里。砖雕门罩。石雕漏窗、木雕银框的三雕工艺与建筑物融为一体，这才成就了徽派建筑内外统一的风格。明清之际，雕刻工艺在民屋、搪瓷、牌坊、园林等徽州建筑上的风行，来自于徽州人内心传至显。龙的浓重情节，或入世荣归故里，或经商锦衣还乡，注重门面外观和奢华内饰，成为豪门显贵的不二选择。时风之下，利益之中，能工巧匠应运而生。在这两份清代乾隆年间的文书中，可以看出砖雕当时的身价。一套砖雕门罩以文银三两六钱成交，而当时购买黄山五处，包括树木在内的山产，价格也不过三两文银。和前辈的成就相比，吴正辉自叹不如，因为过去最好的艺人可以在青砖做出九层透雕，而他却只能雕到七层。徽州工匠大多通过失传家授，技艺不凡。其中出类拔萃的艺人，更是精通绘画、雕刻等多种工艺，具备较高的文化素养和艺术造诣。在他们的刀下，人物故事呼之欲出，动物花鸟栩栩如生。这一天，是吴正辉师徒为祠堂安装门罩的日子。为完成这一件大型砖雕作品，他们师徒八人花费了差不多两个月的时间。在这三百多块青砖上，他们通过一刀一刀刻录着对这门古老工艺的理解与领悟。这是屯溪老街上的一家文房四宝商店。这个是要漆，这个是要尖，这个是要圆。这个
像这个是要两千多的像好的宣纸最近几年看完了以后的话这里生长的沙田稻草被仔细地放在山坡上他就是只做得好的话他就不应该有这些
啊，这个呢是细的，这个是是稻草。那么从这里头呢，你们就可以看到一个现象了。嗯、啊，这个糖皮纤维啊，纤维两边不平行。对。啊，有的粗，有的细，哈。这个这种情况呢，就有利益纤维啊，缠在一起，你撕的时候不容易给它拉开，有利益它强度好。这个稻草呢，很纤细柔软，夹在里头呢，它就产生更多的这个毛毛细管现象，所以就构成了这纸啊，硬的性好。在精细的手工造纸作坊，技术娴熟的抄纸师傅，一天可以抄制一千多张四尺宣纸，每张纸的厚薄、纤维分布都十分接近，接近标准化操作，完全依靠抄纸师的手感。这样的精妙手法，属于宣纸工艺的一部分。据曹氏后人介绍，它直接来自。对灰纸工艺的传承，宣纸以表现水墨的特别效果而著称。在宣纸上落笔，会产生阴化的现象，墨色附着在固定的部位，而水分则在纸面扩散开来。如果笔中的水墨掌握得当，又熟悉宣纸的特性，那么运笔时就会得心应手，并能做出丰富的艺术效果。浓墨处墨色淋漓，淡墨处层次分明，积墨处浑厚深沉。以墨色表现黄山烟云的画家们，在这种神奇的纤维交织成的纸面上，得以用不同的笔法、皴法交错用笔。有时成百上千，一笔一笔的积下去；有时又饱蘸湿墨，泼于纸上。如果不是青檀树皮的长纤维和沙田稻草的短纤维交错为宣纸带来的承受力，根本无法完成这样多变的点染皴杂。在宣纸技术成熟之前，画家们的绘画材料受到很大限制，这样的随意表达是不可想象的。皮料在里面很均匀的。纸是中国的文房四宝之一。唐代以来，黄山上丰富的物产为这几种中国最重要的文具提供了优质的原料。使得这一地区在几个世纪里都是中国最主要的文具产地。这些原料，包括用于制作毛笔的兔毫和竹枝，用于制作精致砚台的山石，当然，还有制作墨锭的黄山松树。灰墨之所以一鸣惊人，是因为吸取了这种松树的精华。那是一位墨工传人。和黄山松的奇遇。以前一百年前的五代时期，河北易水人西亭圭跟随父亲，未必战乱，走进了黄山山脉。制墨世家的出身，让他对富含松枝的黄山松格外青睐。由于制墨原料好，活料水质好。加上改进了调胶、倒松等工艺，西亭圭制作的墨以锋机逆理、光泽如漆而名声大振，得到了南唐后主的赏识。西亭圭被赐国姓为李，并被封为墨务官。李墨扬名天下的同时，成就了灰墨称雄千年的地位。由于松木原料逐渐稀缺，灰墨制作不得不另辟蹊径。在著名的老字号胡开文墨厂，传统的碗式点烟技术正在进行。烧制油烟的桐油，要选用上好桐子榨出的油，利用灯草引燃油料，再用容器罩住，收集制墨所需的油烟。
向胜利出身歙县至末一人之家。一九八八年，拿着哥哥送的一把刻刀，他开始了墨模雕刻的人生之路。那一年，他十九岁，一路刻下去。二十多年的时光，磨光了一把把刻刀，他已成为这一传统工艺的传承人。磨模是塑造墨品的模具，原先的作用是使墨块成型，便于研墨使用，但它同时是文人雅士的用品。出于竞争的需要，古代制墨业越来越重视起磨模的装饰功能。墨模雕刻不同于木雕或者版画，它刻画形象的位置只在方寸之间，既不能刻得过深过浅，又要保证线条的生动流畅。只有细心琢磨，才能熟能生巧，镌刻出极其工细的人物形象或图案花纹。现在，在这个曾经的制墨中心，能够在石楠木上刻出精致花纹，用以印制墨锭的雕刻师，已经寥寥无几。向胜利是掌握这项技艺的为数不多的佼佼者，这还得归结到他的绘画基础和木工经历。即便如此。他几乎每天晚上都在家中的餐桌上熨刀如笔。像向胜利这样坚守的制墨作坊，目前星星点点的散布在黄山脚下。他们的规模都不大，秉持宁缺毋滥的原则，以表达对这个传统技艺的敬意。每一锭墨都是精心打造，几十道工序一丝不苟，独具品质的文房四宝。每一项工艺，每一道工序，都经过漫长的时间筛选和岁月沉淀，在一代代杰出工匠中传承久远。这些取材于。诞生在黄山山脉的书写工具，用宣纸细腻的情感和灰墨浓黑的期待，等待着一个以黄山命名的画派开始盛大出演。